Hallo zusammen, willkommen zurück. Heute wollen wir uns noch Fold angucken. Fold ist eine weitere Variante, die ihr ähm, verwenden könnt, um genau das zu tun, was wir gerade mit Reduce gemacht haben. Allerdings ein kleines bisschen anders und das möchte ich euch heute zeigen. So, basiclist.fold. Ihr könnt ja auch wieder Fold und Fold Write verwenden. Das funktioniert beides mal. Und ähm, ja, im Endeffekt gibt es euch sehr, sehr ähnliche Funktionen. Das heißt, ich kann hier einfach sagen, Fold R, aber ich brauche hier trotzdem wieder meine Klammern und ähm, ja, kann genau dasselbe hier wieder tun. Ich bekomme hier auch wieder einen Akkumulator, ich bekomme auch wieder einen Value und ähm, kann irgendwas mit diesen Werten jetzt machen. Zum Beispiel kann ich sagen, Akku plus Value. Soweit, so gut, das ist genau dasselbe. Jetzt allerdings ein Unterschied und zwar brauchen wir hier einen initialen Akkumulator. Das heißt, wir sagen nicht, wir fangen mit dem ersten Element als Akkumulator an, sondern wir fangen mit einem gegebenen Akkumulator an. Das heißt zum Beispiel 42. Was dann passiert ist folgendes, mein Akkumulator ist logischerweise 42 und dann summiere ich einfach hier meine komplette, ähm, mein komplettes, meine komplette Liste auf. Das heißt 4 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 10 sind ähm, 24, das heißt 24 plus 42 sind 66 und das ist jetzt genau mein Ausgabewert von, diesem, von dieser Funktion. Das hat jetzt natürlich zur Folge, dass ihr noch ein kleines bisschen mehr machen könnt. Das heißt, ihr könnt noch einen Wert sozusagen in die Liste reinspeisen, ganz am Anfang. Ähm, das ist im Endeffekt dasselbe, wie wenn ihr hier sagen würdet, hey, ich verlängere meine Liste um einen Wert ganz vorne und den nehme ich dann als Akkumulator zum, zum Reducen. Also das ist genau dasselbe. Ihr könnt natürlich auch hier wieder Full Write verwenden, wenn ihr zum Beispiel wieder was nicht kommutatives habt und von der rechten Seite anfangen müsst, dann ist das durchaus auch sinnvoll. Das heißt, ja, in unserem Fall macht das natürlich keinen Unterschied, weil Plus ist absolut kommutativ, das heißt, es ist egal, ob ich von rechts oder von links anfange. Ja, wunderbar. Und das war es eigentlich auch schon wieder, was ich euch zeigen wollte. Das sind diese beiden wunderbaren Funktionen, Reduce und Fold. Ähm, es gibt noch eine weitere Sache, die ich euch dazu vielleicht noch kurz zeigen sollte. Und zwar zu Fold kann man auch noch eine weitere Sache machen, und zwar Fold Indexed. Ja? Ähm, das bedeutet, ich bekomme hier meinen Akkumulator, einen Index und einen aktuellen Wert. Ähm, das sieht dann folgendermaßen aus, das heißt, ich bekomme hier, Sekunde, wie war die Reihenfolge? Akkumulator, wenn ihr die Reihenfolge nicht mehr wisst, einfach hier quasi drüber, ähm, drüber hovern, so mit der Maus drüber, und dann seht ihr hier schon, aha, Fold Right Index Initial, das ist mein Akkumulator, beziehungsweise das ist der Wert in der Klammer. Und dann hier Index ist zuerst, dann mein, mein Element vom Typ T, das ist mein Value und dann der Akkumulator, das ist für Fold Right Index, ja. Das heißt, der Akkumulator, es stimmt hier sowieso nicht mal, ähm, das heißt, ich brauche hier erst mein Index, dann den Value und dann den Akkumulator, das ist die richtige Reihenfolge, während Fold Index, also Fold von links Index im Endeffekt, hat es andersrum. Ähm, ich fahre, na komm schon, ich fahre hier drüber, okay, dann muss ich dazu sprechen, ja. Ähm, wir sehen hier, dass der, ähm, dass wir hier den Typen int, das ist mein Index im Endeffekt, rtr haben. Ähm, dieses r ist quasi der Akkumulator, ja? also das heißt, wir haben hier zuerst den Akkumulator, ähm, das heißt, wir haben hier den Akkumulator bei fold index auf der linken Seite von value, das heißt, zuerst Akkumulator dann Value. Und das ist bei, bei Reduce genauso. Also eigentlich habe ich es falsch rum gemacht. Eigentlich gehört bei Fold Right und bei Reduce Right der Akkumulator auf die rechte Seite. Ja, ähm, das vielleicht noch hier als kleine Anmerkung. Und bei dem normalen Fold oder dem normalen Reduce gehört der Akkumulator so, wie ich es hier geschrieben habe. Okay? Ähm, das sollte ich vielleicht dazu sagen. So. Machen wir das mal direkt richtig hier. Und ändern das schön brav. So, okay, also zuerst der Value, dann der Akkumulator bei Fold Right und bei normal Fold Left oder Reduce Left zuerst der Akkumulator, dann der Value und der Index immer ganz vorne, den ihr jetzt hier auch noch verwenden könnt. Ihr könnt zum Beispiel den Index drauf addieren oder euch ein, keine Ahnung was, erstellen. Ähm, der Ausgabewert von dieser Funktion muss immer vom Typ des Akkumulators sein, genauso bei Reduce, wobei bei Reduce ist Akkumulator das, das erste Listenelement. Bei Fold ist es ein bisschen anders, ich kann hier natürlich auch einen String haben, ja. Ähm, das heißt, ich kann hier sagen, hello world und dann bekomme ich hier einen Ausgabewert vom Typ String, ja. Das heißt, das hier ist jetzt ein String, hello world 10, 
43214. Das ist quasi von hinten äh, vorgegangen und das Ganze als String aufaddiert, okay? Das heißt, diese Operation hier liefert mir immer etwas vom Typ des Akkumulators und der Akkumulatortyp ist quasi festgelegt durch diesen Parameter hier, den wir bei Fold oder bei FoldWrite direkt erstmal angeben müssen, okay? Bei Reduce ist das nicht so, deswegen erst in diesem Video. Bei Reduce ist ja der Akkumulator immer das erste Element, das heißt, wir müssen hier nicht darauf achten, was für ein Typ der Akkumulator hat. Okay, und ja, das ist es auch erstmal wieder. Ein bisschen happiger Inhalt, ich weiß, aber manchmal kann sowas wirklich nützlich sein. Man muss es nicht wirklich häufig verwenden, aber wenn man es verwenden kann, dann ist es immer ganz gut. Vielleicht für die Fortgeschrittenen unter euch einfach eine schöne Sache, um ihre Skillsets sozusagen zu verbessern und noch ein bisschen effizienteren, schnelleren und schöneren Code zu schreiben. Alles klar, das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.